കൽപ്പറ്റ റിലയൻസ് പമ്പിൽ പെട്രോൾ ഒഴിക്കാൻ എത്തിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ വന്ദേ മാതരം അപ്പോൾ വന്ദേ മാതരം ഈ കൽപ്പറ്റനെ പറ്റി പറയാണ് കൽപ്പറ്റനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഇവിടെ കാണാൻ എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ പോന്നോഴിക്ക് ഇനി ക്യാമറ വെക്കാൻ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചെറുത്തിൽ നിർത്തിയ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം ആണോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെറുത്തിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് വയനാട് ചുരം ഈ പ്ലാറ്റുവിന്റെ മേലെയാണ് വയനാട് ചുരം ഏകദേശം തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ഹൈറ്റ് മുതൽ രണ്ടായിരം മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും താഴ്ന്ന മേലോട്ട് എന്താ പറയുക താഴ്ന്ന മേലോട്ട് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും കുറയും കാപ്പി നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും അല്ല ഈ കാണുന്ന ഈ കോട എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ മേലാണ് മഞ്ഞ പള്ളിയുണ്ട് ഒരു ഡോമ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അനലൈസ് ശരിയാണെങ്കിൽ ചുരത്തിന്റെ താഴെ അടിവാരത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലുവാണ് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ മേലോട്ട് നോക്കിയാൽ ആ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വയനാടൻ ഫ്ലാറ്റ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് റേസ് ചെയ്ത് അതായത് ചില ഗ്ലോബുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ഹൈറ്റുകൾ വേരിയേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഗ്ലോബ് നോക്കിയാൽ വയനാട് ശരിക്കും ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്താക്കുന്നത് ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നിലത്തുന്ന പൊന്തിയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ആ കാണുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് പോകല്ലേ ഒരുപാട് ദൂരം പോകാൻ വണ്ടീൻ്റെ ചെയിൻ സോക്കറ്റ് പൊട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നി കയറ്റണം ചെക്കൻ്റെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ ഇവൻ്റെ ബൈക്ക് നന്നാക്കാൻ ഇവിടെ ആ സ്റ്റാൻഡ് കയറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്റ്റാൻഡ് ഫുള്ള് കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടേ ഇവൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ ചെയിൻ സോക്കറ്റും ചെയിനും മാ ചെയിനും മാറ്റുന്നില്ലേ ആ ചെയിൻ സോക്കറ്റും ചെയിനും മാറ്റാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നിൻ്റെത് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ട്യൂക്കിന്റെ ചെയിൻ ലോക്ക് സോക്കറ്റും സാധനവും മാറ്റാൻ ഏഴായിരം അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഓടാനുള്ള സാധനം ഉള്ളത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം ഓടാനുള്ള ചെയിൻ സോക്കറ്റ് ട്യൂക്കിന്റെ ഒരു ഒറ്റ സാധനം മാറ്റലിന് വേണ്ടി വരും ായിരുന്നു ഇവിടെ 
വെള്ളട്ടം നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് സൂപ്പർ ഗ്രൂസ് ഇത് സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഇത് എവിടെ സ്ഥലം ഏതാ കുത്ത കിട്ടുന്നില്ല കുത്തനത്താണ് കടേന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ അത് മാഡീസ് നമ്മളെ കഴിച്ച സാധനത്തിന്റെ പേരോ അൽഫാം തവ പിന്നെ മറ്റേ കുബൂസ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഴിയാനില്ല നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാൻ നാളെ വരാം ഒഴി എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല പൊളിഞ്ഞ് പോയി കിടക്കാണ് ലൈറ്റും പോയി വണ്ടിന്റെ ലൈറ്റ് അടുത്ത ഒരു കടയിൽ ഞാൻ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കാണുന്ന മാരുതി സ്വിസ്റ്റിൻ്റെയും ആ കാണുന്ന ബിസ്മീൻ്റെയും ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഈ കാണുന്ന ട്രൂ വാലിൻ്റെയും ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ സാരീസ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ മട്ടൻ ബിരിയാണി ബീഫ് ബിരിയാണി മട്ടൻ ചാർത്ത് ഈ സാധനമൊക്കെ അപാരമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹോം ഡെലിവറി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോയ്സ് കരിക്കിൽ ആമാര് കയറുന്ന ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ബിസ്മിയാണത് അതിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ പ്രിൻസ് ഉള്ളത് ാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ബോയ്സ് ഏഷ്യയിലെ ഏഷ്യയിലെ ഫസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പാലമാണ് അത് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തായാലും അത് വലു ഉറപ്പുണ്ടായി പറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വലുപ്പം പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഒഴിവാക്കിയത് ഇറ്റലിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ലാല ലാൻഡ് നല്ല അടിപൊളി കേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ ഓട്ടണേ നീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ബൺസ് ആൻഡ് കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ കഫേ അടിപൊളിയെന്നാണ് അവന്മാർ പറയുന്നത് അതൊരു കിണറാണ് സ്റ്റെപ്പല് അതെവിടെ സാഞ്ചി സ്തൂപ അതാ അത് അശോകമാണിതോ നമ്മുടെ ഇതില്ലേ എംപ്ലം ഇത് അതാ അവിടുന്ന് എടുത്തോ അതിൻ്റെ ഉപ്പിൽ ഉണ്ടായി ഞാൻ ഓർഡർ കാണിച്ച് സാഞ്ചി സ്തൂപ അശോക പില്ലറിൻ്റെ ഉള്ളത് ഇടാം കൊച്ചി ഹൈവേ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോടൻ ഭക്ഷണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ കുഴിമന്തി എന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് 
ഭീകരരാജ്യം വന്നത് അവിടെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതേ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്നതാണ് അപ്പം രാത്രിയാണ് ഷൂസും പൊട്ടി ഇരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ദൈവമായ വെറുത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം എന്തൊരു സമാധാനം ഒരേ സ്ഥലം ഈ കാണുന്നതാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പറയാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ലാത്തുണ്ട് നമുക്കത് വോയിസ് ഓവറിൽ ഇടാൻ പറ്റും പുരാതന കാലത്ത് പെരാർ എന്ന പേരിലും ഇന്ന് ഭാരതപ്പുഴ നിള പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണിത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ നീണ്ട കിടക്കുന്ന പെരിയാർ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് നിള സൗത്ത് മലബാറിൻ്റെ സംസ്കാരം നിലയുടെ തീരങ്ങളിലാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കഥകളി കൂടിയാട്ടം ഓട്ടംതുള്ളൽ എന്ന കലകളെ ബ്രിട്ടീഷ് അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി നമ്മളിലോട്ട് എത്തിച്ച കേരള കലാമണ്ഡലം ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ഇതേ നദിയുടെ തീരത്താണ് ജനിച്ചത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഉറൂബ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്ന് തുടങ്ങി കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരി പാട് വരെ ഈ നദിയുടെ തീരത്താണ് ജനിച്ചത് ബൈക്കുമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് നോർത്ത് വഴി അരുണാചൽ പ്രദേശ് പോകുന്ന കഥ വെച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് തവാങ്ങിലെത്തുന്നത് എൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ചൈനയിലെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സൗത്ത് ടിബറ്റാണ് അപ്പം ടിബറ്റ് എന്താണെന്നറിയാം ഈ ടിബറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓട്ടോണമസ് റീജ്യൻ അതായത് ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു നമ്മുടെ തലയിലാണ് അതായത് ഒരു റിലീജിയസ് ഭരണമുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഈ ചൈനക്കാർ എന്താ വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തു പക്ഷേ ദലൈലാമ അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ദലൈലാമ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർ അക്രമാസക്തരൊന്നും ആയില്ല പക്ഷെ അതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം രാത്രി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫീൽ വന്നു ആരോ ഒരു റൂമർ പറഞ്ഞിട്ടു ചൈനയിലെ ആൾക്കാർ വന്ന് ദലൈലാമനെ പിടിച്ച് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകാൻ ഈ തിവറ്റിലെ ആളുകൾ മൊത്തം അവിടെ കൈ കിട്ടിയ തുണ്ടും കൊറാലിയൊക്കെ കൂടെ 
നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊണാസ്ട്രി അത് ടിബറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബലഗ്രാമം താമസിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും പോയി ഇതായത് തമ്പടിച്ചു പക്ഷേ ചൈനക്കാർ അവിടെ വന്ന് അതിനൊക്കെ ഇതാക്കി പക്ഷെ ഉള്ളു കയറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ദലൈലാമല്ല ഇത് ഈ സമയത്ത് ടൈംസ് മാഗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദലൈലാമിൻ്റെ പിക്ചർ വന്നു ചൈനൻ ഭരണാധികാരിയെ നിന്ന് നിൽപ്പിൽ പഠിച്ചിട്ട് യെസ് നമ്മുടെ ദലൈലാമ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ചെയ്ത് ചാടിയിരിക്കുന്നു ഏത് വഴി അരുണാചൽ പ്രദേശ് വഴി അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ്ങിലെ മൊണാസ്ട്രി വഴി ലോകത്തിലെ സെക്കൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രിയും ഇന്ത്യയിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രിയും തവാങ്ങിലാണ് അത് നമ്മുടെ ടിബറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ദലൈലാമയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ദലൈലാമ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഈ നോർത്തിൽ ഡൽഹിൻ്റെ ഒക്കെ മീററ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് മേലോട്ടായിട്ട് ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പം ടിബറ്റിയൻ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ടിബറ്റിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ എക്സൈൽ എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടിബറ്റിയൻ ഏരിയാസ് നമ്മുടെ മൈസൂറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇവർ ആ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് പാകിസ്ഥാനിലുള്ള യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള ഏരിയേൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രാഫി ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇവർ ടിബറ്റിയൻ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അവരുടെ ഏരിയ തിരിച്ചു വേണം പക്ഷെ അന്ന് നെഹ്റു നെഹ്റുവിൻ്റെ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് നെഹ്റു പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഈ ടിബറ്റിനെ ചൈന വിട്ട് തരണമെങ്കിൽ ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞ തുണി ഇല്ലാതാവും അതായത് അവരുടെ എല്ലാ നാരും ഊരി കളും അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് നടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു വാർത്തയർ ഒരു വേൾഡ് വാർ തുടങ്ങേണ്ടത് ചൈന ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങിയാൽ അത് ന്യൂക്ലിയർ വാർ ഹെഡ് വെച്ച് തുടങ്ങി വലിയ സീനാവും അപ്പോൾ ദലൈലമ്മ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ അമ്പത് അറുപത് വർഷമായി ദലൈലാമ്മ താമസിക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ചൈന ഒരു റൂള് ഇറക്കി ഈ ദലൈലാമ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പരമ്പരാഗതരല്ല ഓരോ ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ അക്കോസേട്ടൻ മൂവിയിലുള്ള പോലെ അപ്പം ചൈനയിൽ ഒരു റൂൾ ഇറക്കി ഏതൊരു പുതിയ ദല വലിയ ഹയർ റേസ്റ്റോ ഹയർ മങ്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദലൈലാമ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചൈനീസ് അതോറിറ്റി പെർമിഷൻ വേണം പക്ഷേ നമ്മുടെ ദലൈലാമ എന്താ ചെയ്ത് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ചൈനേൻ്റെയോ ചൈനയെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒന്നും അടുത്ത ദലൈലാമ വരാൻ പോകണില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുന്ന സീൻ ദലൈലാമക്ക് തിരിച്ച് ഒരു ഏകദേശം എൺപതിനായിരം ആൾക്കാർ അന്ന് ദലൈലാമൻ്റെ കൂടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു അവരിപ്പോഴും ഒന്ന് ടിബറ്റിയൻസ് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ദേ ആർ ടിബറ്റിയൻസ് ദേ വാണ്